அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜேஸ்வரி பிரியா எல்லாருக்கும் இரவு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னா பிக் பாஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி விஜய் டிவில ரொம்ப பரபரப்பா ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்து முடிஞ்சு இப்ப சீசன் டூ ஆரம்பிக்க போறதா கமலஹாசன் அவர்கள் விளம்பரம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி நான் அவசியம் பேசி ஆகணுங்க ஏன்னா சமுதாய அக்கறை உடைய எல்லா பெற்றோர்களும் நிறைய பெற்றோர்களும் எனக்கு போன் பண்ணி கூட சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்புறாங்க எங்க வீட்டு பிள்ளைங்களை வந்து எங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இந்த நிகழ்ச்சிய பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த நிகழ்ச்சியோட வரலாறு எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரியல இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல என்னமோ சோனிங்கிற ஒரு சேனல்ல ஒரு மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தோட உருவான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையே இல்லாத ஒரு நிகழ்ச்சி சரி பொழுதுபோக்குக்காக நீங்க எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறீங்க அதையெல்லாம் நாங்க எதுவுமே சொல்லல ஆனா இதை போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன அது பதினைந்து பிரபலங்கள் அறுபது கேமராக்கள் யார் நல்லவர் நல்லவரா கெட்டவர் இதெல்லாம் என்னங்க நாட்டுல நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்னு ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு ஆங்கிய பிரபலங்கள் நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்க பதினைந்து பிரபலங்கள் நீங்க ஒன்னா தங்கிக்கிறதும் ஒரு அறுபது கேமராக்குள்ள நீங்க இருக்கிறதும் உங்களுக்கு சகஜமாக இருக்கலாம் அந்த போட்டுக்கிட்டு அந்த உடைகளை அப்படியே அவங்க பெண்கள் அப்படி வர்றது போறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கலாம் சாதாரண குடும்பத்தில் உள்ள எங்களால அதை பார்த்து பொறுத்து கொள்ள முடியாது நாளைக்கு எங்க குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில போகணும் அப்படின்னு சொல்ல எப்படி பதப்பதைக்குது நெஞ்சு ஏன்னா நான் ஒரு தாயாக பேச வேண்டிய நிர்பந்தம் இதுல வந்து ஆர்மி எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்பா சாமிகளை உங்களை எல்லாம் கும்பிடுறேன் நீங்க ஒரு நடிகை வந்து ஆர்மி வச்சிருப்பீங்க இங்க உயிரை கொடுத்து உண்மையிலே ராணுவத்துல ஆர்மியில செத்து போறவனை பத்தி உங்களுக்கு எந்த கவலையா வச்சிருக்க எவனையாவது யாராவது ஒருத்தர் ஹீரோன் ஏத்திருக்கீங்களா யாரையாவது ஒருத்தர் ஹீரோன் ராணுவ வீரர் ஏத்துக்குவீங்களா நான் உங்க சகோதரி இந்த மண்ணுல பிறந்து இந்த மக்கள் நல்லா இருக்கணும் நம்ம மக்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஏதோ ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும்னு தான் பேசுறோமே தவிர ஏதோ காசுக்காக பணத்துக்காக நடிக்கிற கூட்டம் நான் கிடையாது புரியுதா அதனால நீங்க திட்டினாலும் நான் வாங்கி கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் நீங்க ஆர்மி வச்சதுனால அந்த நடிகைக்கு அந்த நடிகை உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க அவங்களோட சம்பளம் பத்து மடங்கோ இருபது மடங்கோ எத்தனை மடங்கோ உயர்ந்திருக்கும் அவ்வளவுதானே உங்களுக்கு அதனால என்ன பயன் கிடைச்சது இன்னைக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறாரு ஒரு நடிகர் அவர் மாதிரி ஒரு கொடுத்த வச்சர் யார் இருக்க முடியும் ஒரு திரைப்படமும் வெளியாகிறதுக்கு போகுது நிகழ்ச்சியும் தொகுத்து அளிக்கிறாரு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு தலைவரா இருக்காரு இன்னைக்கு இளைஞர்கள் ஜிஞ்சா போட்டுட்டு சாப்பாடு கழி இல்லாம அப்பா பாக்கெட்ல கை விட்டுக்கிட்டு நின்னுட்டு இருக்கீங்க இத பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு தேவை பொழுதுபோக்கு சினிமா சினிமா சம்பந்தப்பட்ட பொழுதுபோக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதுவா இருந்தாலும் அடிமையாயி அவங்களுக்காக நீங்க படைப்படையாக திரள்றதுக்கு தயாராயிட்டு இருக்கீங்க இந்த இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்காக தயவு செய்து உங்களுடைய ஒரு சகோதரியா உங்க வீட்டுல பிறந்து ஒரு பெண்ணா சொல்றேன் இனிமேலும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை கண்டு நீங்க ஒரு பெரிய லெவலுக்கு எல்லாம் கொண்டுட்டு போகாதீங்க இது யார் எதிர்த்தாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது ஏன்னா எங்களோட கலாச்சாரம் இது கிடையாது எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரம் இது கிடையவே கிடையாது இந்த நிகழ்ச்சி கலாச்சார சீரழிவுக்கான நிகழ்ச்சி நீங்க திராவிட கொள்கைகளை கொண்டு நான் செயல்படுவேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க முற்றிலும் வித்தியாசமா தமிழர்களுக்கே சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு கலாச்சாரம் உடைய ஒரு புரோக்ராம தொகுத்து வழங்க வேண்டிய நிர்பந்தம் என்ன நீங்க ஒரு தமிழர் வரலா வரலாறுகளை பத்தி ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்லலாம் இன்னைக்கு விவசாயிகள் அவள் அவஸ்தப்படுறாங்க அங்க கொண்டு போய் வைங்க எப்படி விவசாயம் பண்ணணும் விவசாயி எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கிறத காட்டுங்க இளைய தலைமுறைக்கு நீங்க அந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை நீங்க கையெடுக்கலாம் பொழுதுபோக்குக்காக பண்றீங்க அது பரவாயில்லங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு காசு வந்தா போதும் வர்த்தக ரீதியான இந்த நிகழ்ச்சியை முற்றிலுமாக ஒரு பெற்றோர் சார்பாக நான் எதிர்க்கிறேன் எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் ஒரு ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தைக்கு நான் தாயா இருக்கிறதுனால இந்த நிகழ்ச்சியை என் குழந்தைங்க ஒரு சேனல் மாத்தும் போது கூட பாத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அளவுக்கு நாங்க டிவி ஆஃப் பண்ணி வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்லங்க கமல் சார் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு நீங்க அரசியல் அரிதாரமும் பூசுறது ஒரு துளி கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் நீங்க ஒண்ணு அரசியல்வாதியா சமூக நலத்திட்டங்கள்ல செய்யறீங்களா அதை மாதிரி செய்யுங்க நடிகரா இருக்கீங்கன்னா நடிகரா இருங்க நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்க அதை பத்தி கவலைப்படாம ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி மக்கள் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல நடத்துவீங்க அப்ப உங்களுக்கு நோக்கம் பணம் அவ்வளவுதானே அப்ப எங்க மக்களை முட்டாளாக்கியது போதும் நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து நீங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சு உங்க நோக்கத்துக்கு போயிட்டு இருப்பீங்க மக்கள் பாவம் நீங்க திரையில பேசுறதும் சின்ன